夜空里，别躲在无人来访的狭小缝隙，我会守护。面色发黑，血压掉的很快。加松破了，紧急建立体外循环，给甘肃，必须在五分钟之内建立体外循环。骨动脉插管，皮刀，否则病人的脑部会出现不可逆转的损伤。电锯，扩胸器。回收血液，血压下降，找到出血点，三分四十秒，开体外循环，血压降至临界点，四分零一秒。吃那个芒果，夜班居然站了一晚上，我脚都肿成馒头了。关芒果什么事儿啊？芒果芒果摘一个芒字，他呀得罪了夜班食神。那你这么说，值夜班就只能吃咸鱼了？不是这样，咸鱼太贵，只要别约成大手写和停薪票的，就是每天吃咸菜喂之子。就你迷信。哼。不是啥。你说他能坚持多久啊？嗯、在由男医生统治的安和寄生医院心脏外科，唐佳瑜是有史以来第一位女主任。自她空降以来，院内便议论纷纷，什么闲言碎语都有。不仅如此，分给她的四名下属。也都是心外科的麻烦人物。欣然。吃早饭了，你看，妈给你买了你最爱吃的荠菜馅馄饨，趁热吃啊！哟，烫着没有？没事没事。妈总是笨手笨脚。既然，哎，廖主任，今天感觉怎么样？胸口还疼不疼？不疼了。什么时候做手术啊？这么住着浪费钱。这孩子，廖主任，我们确实等得挺着急的。这宋主任到底什么时候？能给欣然做手术，我们可是冲着他的名气来的。宋主任最近确实很忙，不过欣然也没在急性发作期。你放心
，如果能安排手术啊，我们会尽快安排的。好。我不知道他们有没有跟你说，手术要分两次，费用不低。我已经把房子卖了，只要能救我闺女，钱不是问题。欣然啊，你好好休息。哎，对了，廖主任，这又开了两张检查的单子，您给看看，是今天要做吗？检查不是我开的呀，你们开的？我开的。主动脉夹层，病情随时会出现变化，需要最新的检查结果才能做出最准确的判断。您是？嗯，这是我们医院新来的唐家瑜唐主任，管我们整个心脏中心。唐主任，我姓唐。今后是洛欣然的医生，哎，廖主任，跟我手下的人交接一下吧。什么意思啊？不好意思，借过一下。感觉怎么样？刚问过了。老秦，什么情况？这你还没看出来啊？上面旨意，重新分配病人了。等会儿，等会儿，等会儿。这什么情况啊？病人是冲着宋主任来的。你这样合适吗，廖主任？这是病房，有什么事儿我们回办公室说。来，欣然，我们走。两只手同时握我的手，用力握。欣然，用力。左手的力道比右手弱。这种情况有多久了？昨天洗澡扭到了，没事。把两只手同时举起来，我看一下。欣然，配合。举起来。廖小波，是我得力干将，骂他就等于打我的脸。这是杀鸡儆猴，不能外人做中心主任，这实在心里痛。德峰，我可好心提醒你啊，已经激起民愤了，现在换人还来得及。换谁啊？换你妈，又不是没试过。你做代理主任三个月，连着三起手术后并发症。宋宝德，那三封投诉信还在我桌上，你要看吗？心脏手术并发症本来就不能完全避免，是概率问题。我在安和辛辛苦苦像老黄牛一样干了二十年，他从国外回来，一天活没干就取我而代之，你说我这面子往哪儿搁呀？啊？你呀、啊，想太多了。唐佳瑜是科梅德医疗中心炙手可热的外科明星。我们安和心外需要这样的手术强人来压阵。你擅长的是科研和论文，这大家都知道。还有，今天我重新分配病人，那也是为你好。洛欣然的父亲三年前马范综合征猝死，那是遗传病，现在轮到他女儿。还有记者要报道这件事情。像这种容易引发社会热议的病案，万一你失手了，对你的损害不更大吗？再说，你做的还少吗？你看看你给他找的那四个手下，哪个是省油的灯？他是我前女友的事儿，你也敢变？行了，别狡辩了。我和他的关系，我跟院长已经汇报了，医务处也有备案，所以。我丑话说在前头，如果有人在背后搞小动作，我绝对不会袖手旁观。他既然如此，您就先看看这份东西，然后再决定要不要袖手旁观。谁啊？等一下，进来吧。唐主任，啊，洛欣然的检查结果，电脑上现在已经可以看了。嗯，这个办公室以前是宋主任的吧？你怎么知道？他的风格。哦，刚才我大概看了一下，跟刚收入院的时候变化不大。这手术是不是不用急着安排？正好相反，帮我约一下明天一早的手术室。David 的手术加全主动脉置换，全主动脉啊，有问题吗？嗯，没问题。呃，反
没事，我先走了啊。宋主任，我跟你汇报一下，罗行人明天手术，戴维加全主动脉置换。嗯，你说我们安和医院怎么堕落成今天这个样子？什么意思啊？副院长的前女友堂而皇之的成了心脏中心的头。哎，你说这，院长和医务处也不管管，是不是没王法了呢？谁说不是呢？啊，不过我。那个前女友吧，她毕竟是个过去式，也许现在唐主任和刘院是清白的。你到底站哪边啊？老孟，这有什么站不站边的？我只是发表一下个人想法，最终我还是跟大家站在一起嘛。哎哎，哎，行行行，你坐你坐坐，来来。哎，这女的来路不简单啊，不到四十岁就混到这么个位子上，要说这事儿没猫腻。我还真不太相信。你说说，这要是个女院长该多好！我也不至于这么一大把年纪了，还是个副主任医师。老秦，这事儿你就别多想了，有女院长也不会给你升职的。就是，我看不降职就不错了。为什么呀？我女人缘很好的呀。不信问我前妻。哪任前妻啊？你，哎，不带损人的啊。龙龙的意思是什么呢？是问让你净身出户那个，还是和你打到派出所那个，还是卖车那个？对对对，卖车那个。这这这，老齐，毕竟你的前妻有点多嘛。各位老师，唐主任让我通知大家，明天手术，戴维加全主动脉置换。这女的是不是疯了呀？哎，这国内也没几个人能做这样的手术。对呀、啊，当时我都惊呆了，就这种传说中的术士，就在网上的视频里见过那么几个而已。他，我看他这是有点故意卖弄的。嗯，你们看着，这手术未必做得成。别忘了，宋宝德手里还有个杀手锏呢。叶主任，神外崔主任给我们手术室打电话，说下午三点有一个病人要做巴比妥诱导婚礼，问你有没有时间去一趟。嗯，好，跟他说，我会准时到。好嘞，嗯。哎，刘芳，你找我？你小子找我，肯定没什么好事。哎，一鸣，来来来。刘院长，找我什么事儿啊？哟，给你最近忙，给你加餐补一补。你要是把食堂的小炒拿来，你说这话我还信啊。但是这可是院门口的葱烧海参，肯定有事儿。说吧，什么事儿？你要是个女的，我一定娶你。心脏中心新来的唐主任，啊，就是你那前女友，全院人都知道了。怎么了？你看这个，他手下四个男医生齐刷刷写了专组报告，都不要跟他一个组。这心脏外科啊，最看重的就是团队合作。他们这是要釜底抽薪。现在他在心外啊，就是个光杆司令。我想他在手术室里，至少有一个靠得住的盟友。我呀，刘峰，嗯，你也知道，我这人啊，我不愿意掺和院里乱七八糟的事儿。什么乱七八糟的？这是雪中送炭。外科治病，麻醉保命。外科医生和麻醉医生本来就是背靠背作战的同袍，在手术室里。给他托底，有谁比你更合适？我不行，我不行。啊，老，转组申请的事儿，刘峰怎么说？哼，告他头大一阵子了。不过，你陆可欣然的手术得我来做。上次那三里并发症啊，告诉咱们组灰溜溜的。这次啊，借着记者来采访，好好宣传宣传。咱们得扳回一局来。可那个女人也罗风撑腰啊！我最讨厌这种靠男人上位的女人啊！我可是老主任的弟子，嫡传的，在这家医院，谁不给老主任点面子？
可是老主任的性格，他能管吗？会不会管得我说了算。我在国外进修的时候，大概是十年前。当时，在科梅德医疗中心见他第一面，那时候他还是个住院总，但医院里已经有很多人认识他了。第一次见到这么光芒四射的一个女孩子，在手术台上，他一下就把我给征服了。后来我回国了，冷静的想了一下，他天赋比我高。而且一心扑在手术上，这样的女孩不适合当老婆。但是这些年呢，我一直在关注她在国外的发展，看到她一步一步成为克梅德中心的外科明星，这证明我的眼光没错。而且我相信，安和心脏中心想更上一层楼，她必不可少。所以啊，为了医院的发展，你帮帮她。我跟我说了这么半天。不还是为了这事儿吗？你看，啊，你的故事呢，我也听完了。这饭呢，我也没动。我呀，一会儿还要去一趟神外那边，我就先走了。哎，三年前你爸的事儿，你可是欠着我一个大人情吧？你可想好了？你确定要打这张牌？我不是没有别的牌可打了吗？我也没什么办法呀，我只是一个普普通通的麻醉医生，我无能为力啊。假谦虚，在安和有人不喜欢我刘峰，但绝对没有人不喜欢你叶一鸣。这样，你先别着急拒绝，先再想一想，行不行？只是想想，不是答应啊。哎呀，你最好了。老主任，掌柜有事儿。我听说咱们心脏中心要做一台全株动脉置换手术。啊。洛星人的手术取消了。嗯。我说什么来着？别小看宋宝德这老小子的能力。江百丽，二十三层的手术同意书签了吗？该通知术前宣教，计时计水了。呃，护士长，刚通知那手术取消了。取消了。明天早上手术大家都知道吧？呃，呃，知道知道知道。明天是个大手术，耗时长，需要体力。今天晚上都别熬夜啊。啊，你也早休息，汤主任。那明天手术时间。明天见。哎呀，真不用告诉他了。干嘛告诉他呀？他这么大来头，肯定有人通知他。唐主任，护士长，你有时间吗？我想跟你说个事儿。什么事儿？是你啊，刘峰，你有什么要跟我说的吗？关于取消手术，还有转组申请。你都知道了。要不是吴云云告诉我，我还像傻子一样被你蒙在鼓里了。你当初打电话劝我来安和医院的时候怎么说的？说不会有人质疑于我的资历。为什么现在所发生的一切都跟你当初承诺的截然相反？我也没想到会这么严重，连老主任都出马了。要不，这手术你先别做了，把病人先还到宋宝的那组，息事宁人。来日方长，刘峰，我知道。你为了你的师徒，你当然要牺牲病人，可关乎病人的安全，更是医生的本职所在。我不允许病人来破坏。这一次，我绝不让步。那能怎么办？我该想的办法都想了。你不要忘了，我是放弃了科梅德的职务回来的，这一仗我不能输。我需要你帮忙。说吧，只要在我职权范围之内。进行一次全科病人讨论，我跟宋宝德分别说出自己对于这个病例治疗的手段，让欢方自己选
。唐主任，早啊。早啊，宋主任。查房啊。听说你要求病例讨论，让病人二选一。大家都是同事，没必要搞得这么急事白脸的吧？以后急事白脸的事还多着呢。好好准备啊！哎呀，主任，听说手术取消了。哎，你看看，提前也不跟咱们说一声，这孩子一宿都没休息好啊。嗯，哎，你们的转组申请我已经收到了。只是可惜，医院有他的规章制度，这事儿由不得你们，你们谁都别想。我今天把话在这说明白了，只要我还在安和的一天，谁都别想离开这个医疗组。你们现在不接受我，无非是因为我是新来的，我是个女的，还有，因为宋宝泽不喜欢我。但我可以保证，等我开始正式工作的时候，你们会有更多的理由不喜欢我。等一会儿病例讨论，谁都别给我迟到。哎，这这这这这，这他什么意思？你老招惹他干嘛呢？你就好好上班下班不好吗？报告一声，报告一照。二十三朝确诊麻烦六年，主动脉 A 型加层，全主动脉扩张，来做预防性手术。手术分两次，一期先做主动脉根部替换。置换主动脉瓣，同时替换主动脉弓，二期再做胸腹主动脉替换，这样呢，每次的手术时间短，对病人更安全。现在病人没有疼痛症状，嗯，所以呢，我建议让病人先住几天院，把身体调到最佳状态。我说完了。我选择的是。大夫加全组置换，病人洛欣然虽然主动脉瓣有病变，但没有到了非换不可的程度。如果换瓣，他将终身服用抗凝药，对病人将来的生活有一定的影响。大夫的指的是医生手动修复病人自身的主动脉瓣，把它修复回原本完好的形态。换瓣跟修瓣的区别怎么说呢？就好比你给一个人一把螺丝刀，他可以把旧的门换成新的门。但是只有手艺高超的工匠，才能把一扇旧门修得像新门一样，然后再一次性换掉整个主动脉，因为没有必要分两次手术。病人年轻体健，完全可以耐受全主动脉置换术，而且一次手术更适合他。最重要的是，可以节省手术费。我已经把房子卖了，只要能救我闺女，钱不是问题。鉴于病人近一年内他的病情发展非常迅速，近两天左右手无法举到同等高度，双手用力不均等症状，我认为他需要尽快手术。全主置换是心外最难做的手术，国内能做这样手术的医生也屈指可数。唐医生，为病人考虑，多调养几天没什么不好。再说了。病人没有胸疼症状，干嘛着急做手术啊？主动脉夹层是个不定时炸弹，随时可能破裂。一旦破裂，病人会有生命危险。宋主任，没人有百分百把握他不会破吧？百分百把握没有，不过我我愿意做全主动脉置换。欣然，妈，我要唐医生做主刀。咱咱咱们再商量商量，还刚医生都说了，现在不尽快做手术，夹层破裂有生命危险。我不想像爸爸一样。那就这么定了。呃，刘院长，我建议将这台做公开手术，让大家好好跟唐主任学习学习。有问题吗？可以啊，可以做公开手术，没问题。护士长，带病人做术前准备吧。欣然，是
。手术风险跟术后并发症我已经说得很清楚了，如果没有异议的话，就请在那儿签字。唐主任，我现在就我女儿一个亲人了，所以进了手术室，您手里可不是一条命，是两条命。我不知道能不能请求请求您保证，欣然他会没事儿。任何医生都做不了这样的保证，只要是手术就会有风险，更何况是心脏手术。我只能说，我尽力。唐主任，叶主任，有什么问题吗？家属对病人的情况很担心，您能不能稍微的给他们详细的讲一下？这个手术得十几个小时，他们在外头实在太煎熬了。如果让他完全理解这台手术，需要读八年的医学院，合作十年以上的心外科大夫，所以我有必要费这口舌吗？我不是这个意思，我就是说，我知道你的意思，你是替病人家属考虑，但是我不是那种说话亲切、做事面面俱到的医生。我是另外一种，让病人活下去的那一种。在手术台上，最大程度的展示我的专业性。救病人的命才是对他们负责，其他的我没有心情顾及。如果没有其他事儿，我去准备手术。嗯、霍市长，嗯，叶主任让我过来接药一下病人，但是二十三床的不在病房。不在病房？对。陆欣然，你怎么在这儿啊？你坐下，你不是应该在手术室吗？我选你当主刀医生，作为回报，你答应我个事儿吧。什么事儿？要是我治疗效果不好，术后并发症，你就别救我。我知道你在跟那个老头医生竞争，所以你要是不答应我，我就不做手术。什么老头医生？嗯，宋医生。你说这句话，我真希望他本人能在这儿听见。所以你能答应我吗？陆欣然，我相信你自己应该很清楚，就算现在我答应你，但是进了手术室，我该怎么做还是会怎么做。那个时候你已经打了麻醉，什么都不知道了。我爸，就是马牌市综合症死。主动脉夹层破裂，大出血，上一分钟还在说话呢，下一分钟人就没了。这病我知道，有的瘫痪、截肢、植物人，比死惨多了。可是你知道吗？我妈为了救我，把房子都卖了。原来我爸可疼她了。可是现在，他什么都得操心，我真的不想给他添负担了。死在手术台上也不错啊，罗欣然，你现在才只有十六岁，十六岁。别人家孩子十六岁，别人家孩子漂亮，而我这么高一个，只能打排球，可现在跑步都跑不了，不如有尊严的去死，你说是吧？别把我说的话不当回事儿啊！我很认真的，拜托你了。
今年多大了？十六岁。啊，行，睡一下就好了。可以给药了，鸡松药十毫克，安定十毫克。血压掉得很快，加重破了，紧急建立体外循环，循环计时，给肝素，骨动脉插管，提刀，必须在五分钟之内建立体外循环，否则病人的脑部会出现不可逆转的损伤。分四十秒，找到出血点了，请你的。三分五十秒，开体外循环，转机。循环建立完毕，四分十秒。嗯，四分多钟。我真的不想给他添负担了，死在手术台上也不错啊。嗯，开始手术吧。麻醉，今天一定要注意病人的脑保护。注意术后并发症，明白。嗯，走之前，丁梦，给我二十六四分之血管，来，缝合。对，看一下超声，反流量一点八，一点八，没问题，这么小的反流量可以正常生活，算是很理想的结果。这么高一个，只能打排球，可是现在跑步都跑不了了，有反流就不能跑步了。唐主任，你说什么？已经不能打球了，必须把跑步保住。我要二次休办，尽量减少反流。不，刚才休办的时候，他病变的情况比术前 CT 上显示的要大，而且现在已经没有下针的地方了。再说了，病人现在没有办法再耐受体外循环了。对呀、啊，这么大的手术，这个效果就不错了。咱，咱别精益求精了，行不行？是啊。我赞同老秦的说法，你们别说话，主刀医生在想办法呢。心脏不停跳，我试着从主动脉外面修复他的形态。怎么修啊？主动脉内腔是圆的，同样周长，圆的面积最大。只要从外面补针，把内腔从圆改成非圆，减少内腔面积。主动脉瓣就有合拢的可能。双头针，四个零的线
的呢？几乎严丝合缝，零点二反应。外科有个说法。顶尖的外科医生，手指上长着大脑。在下刀缝针之前呢，脑子里面已经勾勒出器官修复之后的样子，能够最精确的找到位置。醒了，醒得还不错。嗯，都是外科医生手术，最怕饿，其实怕的是头睡，太难受了。谢谢主任新人他只是双上肢的症状，您怎么知道是急性期的？做吧。病人发生任何异常都是身体发出的求救信号。我看了洛欣然确诊之后所有的病例，他的病情进程非常特殊，不是持续恶化，而是在某几个点突然间恶化。而且他年龄这么轻，居然已经发展成全主动脉扩张了。我猜，他现在手部的症状应该是又一轮恶化的开始，而且会有极少的病人会像他一样经历无痛性急性期。所以您才坚持要尽快做手术，对吗？主动脉无小事，虽然我不能百分之百确定，但我不敢冒这个险。主任，我想跟您道个歉。昨天，其实是我跟宋主任说的，才导致了手术被停。就我就差点害死了病人，因为你不知道他是急性期发作。嗯，我想着，就是您刚来医院嘛，你就是想急着证明一下自己。但今天在手术室，我才知道您真的是挺厉害。将来有机会可以教你。谢谢主任。每次我们大手术结束以后，都会去对面的塞因斯，他那可以凭 SCI 银杏因子打折呢。要不你今天跟我们一块儿去吧？我不去了，一会儿我还有事儿。嗯。我跟病人单独待一会儿。手术很成功，但是术后恢复有几大难关，关关难过。如果没有顽强的求生欲望，很可能闯不过去。那我这么漂亮的手术就白做了。所以我来是要告诉你一个秘密。我八岁那年，我爸爸死于心脏病。他死的时候，身边只有我一个人，所以那个时候我就知道，没有一个人可以走得很体面。后来我做了医生，救了一个又一个人，也有很多人死在了我的手术台上。但是没有一个人是毫无价值的废物，无论是美丑的、聪明的还是笨的、有钱的还是穷的
，每一个在这个世界上存在的人，都有它存在的意义。你就是你妈妈独一无二的女儿，你的生命甚至比她自己的生命还要重要。所以，洛欣然，我要告诉你，每个人的生命只有一次。所以，不管你遇到任何的困难，都不应该轻易放弃，明白吗？哼，谢谢。主任，再换牌子啊！是啊，按刘副院长的指示，您的医疗组今天正式更名为重病组了。对了，刘副院长在办公室等您呢。啊，知道了。姐，啊，呀，宋宝德把他那些装样子的书终于搬走了。希望他从此偃旗息鼓吧。你找我什么事儿？有项技术，在国外已经发展很多年，但在国内临床试验上是空白。我找你回来，就是想让你主导研发，用于临床，有完全知识产权、完全国产化的，全磁悬浮、人工心脏，怎么样？啊？马盘综合征是一种先天遗传性疾病，得了这个病的人个头非常高大，手脚也比常人的长。曾有考古学家在古埃及壁画上。发现一位埃及法老的手指异常的长，就推测出他可能患有马盘综合征。马盘综合征最致命的病变是在心血管系统，以主动脉瘤和主动脉夹层最为常见。比如美国的排球名将海曼，就是因为马盘综合征导致主动脉夹层破裂而猝死在赛场上的。
群了。